Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to English Corner Grammar Lesson. And in this video, we'll talk about moods in English. Mood is an important aspect of English grammar. But unfortunately, mood is not taught directly at any level of education in Bangladesh. But it is not that we can do without learning moods. We do learn moods, but indirectly. In this video, we will talk about different types of moods and particularly subjunctive ones because in different recruitment as well as admission tests you frequently have questions on subjunctive moods okay let's start mood refers to how the speaker views the action of the verb when we speak as a speaker i can have different perception regarding the action of the verb. When I say the verb, I will use the verb to 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 use the verb can be a fact or real one and I assert it. I express it. It can be a question it can be say a condition it can be a request or order it can be an infinitive form that is when I want to express the process of the action or I can express wish say impossibility or hypothesis dharona tahole amra jokhon kotha boli amra amader kriyar madhye amra kono shotti othoba shotti na emon kichu prokash kori amra question korte pari amra shorto prokash korte pari amra অনুরোধ বা আদেশ বা উপদেশ দিতে পারি আমরা কোনো ভার্বের কাজের যে প্রক্রিয়া সেটা বোঝাতে পারি অথবা আমি উইশ কিংবা কোনো কিছু অসম্ভব যেটি সম্ভব নয় এরকম কোনো কিছু উইশ করতে পারি অথবা আমি ধারণা করতে পারি যে কোনো কাজ এরকম হলে ভালো হতো সেটা বাস্তবে নয় তাহলে ভার্বের এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশানের ওপরে ভিত্তি করে আমরা বেসিক্যালি চার ধরনের মুড পাই একটি হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ মুড it includes the fact or the real events or the action and it, it mainly consists of assertive sentences and interrogative sentences or separately you can call this one interrogative mode but normally indicative mode includes both assertive and interrogative when you want to express request or order if the verb expresses request or order or advice, warning, it is called imperative mood. And you know this, uh, give me a pen, switch the fan on, etc. It can be infinitive mood when you want to express a process using the infinitive form of the verb. Infinitive form of the verb means two plus verb. For example, two air is human so to air that bhul kora hoy manobik orthat ekhane kintu bhul ami korchi na keu korche na ekhon ekhane bhul korar je process seta bojhano hocche othoba walking say is a, is good for health othoba we say to walk is good for health so to walk is not a verb here it is used as a noun indeed but it refers to some action of the verb and finally if through use of the verb you want to express wish or you want to suppose something predict something guess something or you just hypothesize something that bastobe nei kintu ami iccha poshon korchi kingba jeti ekhon ar somvab noy somvab noy tar pore ami asha korchi je eta erokom hole erokom kichu hoto shei erokom khetre amra je je mood byabohar kori shetake bola hoy subjunctive 
তাহলে সাবজেক্টিভ মোডের ক্ষেত্রে আমরা কন্ডিশন প্রকাশ করি অথবা উইশ ইম্পসিবিলিটি বা হাইপোথিস প্রকাশ করি তবে কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যদি আলাদাভাবে বলা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা কন্ডিশনাল মুড তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো উইশ ইম্পসিবিলিটি অথবা কোনো হাইপোথিসিস প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই জন্য আমরা এটিকেও সাবজেক্টিভের ভেতরে আলোচনা করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে চার ধরনের বেসিক মুডস আছে একটি হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ মুড যেখানে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স পাচ্ছি ইম্পারেটিভ মুড যেখানে আমরা রিকোয়েস্ট অর্ডার এগুলো প্রকাশ করি ইনফিনেটিভ মুড যেখানে আমরা ভার্বের সাথে টু লাগিয়ে অথবা ভার্বের একটা প্রসেস প্রকাশ করি আবার যখন আমরা কন্ডিশন কিংবা উইশ কিংবা ইম্পসিবিলিটি অথবা হাইপোথিসিস প্রকাশ করি সাপোজিশন প্রকাশ করি তখন আমরা সেটাকে বলি সাবজাংটিভ মুড আই এম শিওর দ্যাট ইউ নো মোস্ট অফ দ্যাম ওয়েল অ্যান্ড ইউ নো সাম রুলস রিগার্ডিং অল অফ দ্যাম বাট ইন দিস ভিডিও আই টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাবজাংটিভ অ্যান্ড অলসো রুলস ফর সাবজাংটিভ সেন্টেন্সেস অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ দ্যাট সাবজাংটিভ মুড এক্সপ্রেসেস উইশ সাপোজিশন intention or hypothesis of the speaker let me give you some sentences that you frequently use for example if i were a bird i would fly i wish i could be a bird he talks as if he were mad so look at the sentences through all the sentences we have expressed either our wish or some impossibility or hypothesis to lamra hoy prokash korechi je amar iccha othoba amra prokash korechi যে যেটা সম্ভব না সেরকম কোনো কিছু অথবা আমরা প্রকাশ করেছি যেটা সে বাস্তবে না সে ম্যাড না কিন্তু তার কার্যবলী ম্যাডের মতো মনে হচ্ছে অর্থাৎ এটা আমার ধারণা এখানে আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলোতেই আমরা কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেছি যেমন এখানে ইফের পরে আমরা যখন আই পেয়েছি আই এর পরে আমরা জানি ওয়াজ বসে কিন্তু এখানে আমরা পেয়েছি ওয়ার আবার হি টকস অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ ম্যাড আর হি ওয়ার ম্যাড সেখানে আমরা দেখছি যে হি এর পরে আমরা ওয়াজ না বসিয়ে ওয়ার বসিয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাবজাংটিভ মুডের মাধ্যমে আমরা যখন কোনো এক্সপ্রেশন প্রকাশ করি অথবা উইশ হাইপোথেসিস প্রকাশ করি তখন যে গ্রামারের যে রুলসগুলো আছে সেগুলো আমরা সবসময় পূর্ণভাবে ফলো করি না দে আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাবজাংটিভ বাট বেসিক্যালি দে আর অফ থ্রি টাইপস ওয়ান ইজ প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ নাম্বার টু পাস্ট সাবজাংটিভ নাম্বার থ্রি পারফেক্ট সাবজাংটিভ বাট অলসো ইউ ক্যান হ্যাভ কন্টিনিউয়াস সাবজাংটিভ আর ইউ ক্যান হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপস অফ পারফেক্ট সাবজাংটিভ লাইক পাস্ট পারফেক্ট সাবজাংটিভ এটসেট্রা দ্য এক্সাম্পল অফ পাস্ট সাবজাংটিভ উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস সাম অফ দেম বাট হেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান আই উইশ হি ওয়ার হেয়ার আর্লি আমি আশা করেছিলাম বা আশা করি যে সে যদি এখানে আগে আসত এখানে দেখা যাচ্ছে যে হি এর পরে আমরা ওয়ার বসিয়েছি ইফ হি হ্যাড বিন হেয়ার যদি সে এখানে থাকতো আই উড হ্যাভ টোল্ড হিম এটা হচ্ছে পারফেক্ট সাবজাংটিভ এবং প্রেজেন্ট সাবজাংটিভে আমরা দেখছি যে আই উইশ হি কাম আর্লি সো এখানেও আমরা উইশ প্রকাশ করেছি এবং একটা সাবজেক্ট আছে এবং দেখা যাচ্ছে যে হিয়ের পরে যে কাম ভার্বটি বসিয়েছি সেখানে কিন্তু আমরা এস বসাইনি এখানেও আমরা এখানে যেমন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে প্রেজেন্ট সাবজাংটিভেও একইভাবে আমরা এখানে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়েছি এবং সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এখানে দুইটি ক্লজ আছে এবং দ্বিতীয় ক্লজে কোনো না কোনো নিয়ম আমরা ভঙ্গ করেছি আমরা এই ভিডিওতে প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ সম্পর্কে বিস্তারিত শিখব প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ তাহলে কোনো ইচ্ছা কিংবা সাপোজিশন ধারণা অথবা অসম্ভব কোনো কাজকে প্রকাশ করে যেমন এখানে হয়েছে আই উইশ হি কাম আর্লি 
তাহলে প্রেজেন্ট সাবজেক্টিভে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় যে ক্লস থাকে সেখানে যে সাবজেক্ট থাকে সাবজেক্ট যেই হোক না কেন এখানে যে ভার্বটি আসবে সেই ভার্বটি হবে বেস ফর্মে আমি বলতে পারবো না আই উইশ হি কামস আর্লি অথবা আই উইশ হি কেম আর্লি তাহলে এখানে এটা বেস ফর্মে হবে এটা কোনো টেন্স প্রকাশ করবে না এটা যে টেন্সেই থাকুক না কেন এইটা বেস ফর্মে হবে যদি এটা আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে আমি বলবো আই উইশ দ্যাট এখানে দ্যাট থাকতেও পারে নাও পারে দ্যাট না থাকলে আমরা ধরে নেব যে এখানে দ্যাট আছে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী তাহলে আই উইশ দ্যাট হে নট কাম আর্লি অর্থাৎ এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা হিয়ের পরে নেগেটিভ করছি কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা ডাজ নট করি নাই অর্থাৎ এখানে ডাজ ডু ডিড অক্সিলিয়ারি কোনো ভার্ভ লাগবে না এখানে শুধুমাত্র নট ওই মূল ভার্ভের বেস ফর্মের সামনে বসালেই হবে এখানে যে সাবজেক্টই থাকুক না কেন এখানে ভার্ভটা হবে বেস ফর্মে এবং এখানে নেগেটিভ করতে হলে শুধুমাত্র নট একাই বসবে ডু ডাজ ডিড এর দরকার হবে না প্রেজেন্ট সাবজেক্টিভের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো যে এখানে প্রথম অংশে অর্থাৎ যে প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে সেখানে সাবজেক্টের পরে কিছু নির্দিষ্ট ভার্ভ থাকবে যে ভার্ভগুলো দ্বারা ইচ্ছা চাহিদা সুপারিশ রিকোয়েস্ট এগুলো প্রকাশ করা হয় এরকম কিছু ভার্ভ হলো ওয়ান্ট তাহলে কি হবে আই ওয়ান্ট হি কাম আর্লি আই ডিমান্ড দ্যাট হি কাম আর্লি আই অ্যাডভাইস দ্যাট হি কাম আর্লি আই ইনসিস্ট দ্যাট হি কাম আর্লি আই প্রোপোজ দ্যাট হি কাম আর্লি আই রিকোয়েস্ট দ্যাট হি কাম আর্লি আই ডিজায়ার ইচ্ছা পোষণ করা আই ডিজায়ার দ্যাট হি কাম আর্লি In the first section of the sentence or subjunctive sentence, that is which is a principal clause. A principal clause is the subject plus verb, subject plus verb, which I wish. But this is the correct form. So, it is, and then the verb is the past participle form. So, it is desired that he come early. It is insisted that he come early. It is urged that he come early. It is suggested that he come early. It is recommended that he come early. So, the present subject is a duty structure. The act is subject plus verb. It can be in any tense. Then that. Then you have the subjunctive form. That is subject plus verb. Base form. The act is it is. Then you have the past participle form of the verb. Then that. Then the same form here, subject plus verb here, base form. In case of be verb, that is am, is, are, was, were. So if it is in the present subjunctive, then you should use be verb here directly. For example, I suggest that he be in the মিটিং সেখানে আমরা বি সরাসরি ইউজ করেছি এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি কি এখানে ওয়ার ইউজ করতে পারবো কি না আমরা ওয়ার তখনই ইউজ করব যখন এটা পাস্ট সাবজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে পাস্ট সাবজেক্টিভ ব্যবহার হয় যখন কোনো কিছু অসম্ভব অথবা যে সময়ে হওয়ার কথা ছিল সে সময় পার হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন আর এটা সম্ভব নয় তখন আমরা বলতে পারতাম আই সাজেস্ট দ্যাট হি ওয়ার ইন দ্য মিটিং আমি আমার পরামর্শ হচ্ছে সে যদি মিটিংয়ে থাকতো এটা এখনও সম্ভব নয় কিন্তু আমার যদি ইচ্ছাটা এমন হয় যে আমি ইচ্ছা প্রকাশ করছি বা আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে সে যেন মিটিংয়ে থাকি অর্থাৎ এটা এখনও সময় আছে এবং এটা আমার একটা ইন্টেনশান আমার একটা ইচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সাবজেক্টিভ ইউজ করব এবং বিভাগ থাকলে আমরা বি সরাসরি সেখানে ব্যবহার করব তাহলে এই হচ্ছে মুড মুডের বিভিন্ন প্রকারভেদ বিশেষ করে সাবজেক্টিভ সাবজেক্টিভের স্ট্রাকচার এবং ইউসেস I hope that you have understood them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.